всем привет! Мы снова с вами в торговом центре галереи. Сегодня пойдем по бюджетным брендам. Заглянем в Бифри, я кое-что там для себя присмотрела. Хочу примерить и заодно вам показать. И, наверное, сходим в Глорию Джинс. После того, как там в кампании рекламном снялась Ирина Шейк, этот бренд стали как-то снова хвалить, снова про него вспомнили. Я там, честно сказать, очень давно не была и ничего не покупала. С того времени, наверное, как моя дочка была маленьким пупсиком, и я там какие-то разноцветные бодики для нее выбирала. Кстати, они тогда были неплохого качества. В общем, сегодня мы оценим их новую линейку. Вроде бы там какая-то премиальная линейка появилась. И вообще посмотрим, можно ли что-то приобрести бюджетно к новому сезону, к весне, к лету. Я до сих пор еще в лете, потому что я недавно вернулась из своего шри-ланкийского отпуска, отметила там свое 35-летие. И до сих пор еще я не могу прийти в себя, потому что погода в Петербурге какая-то совсем не апрельская, а скорее мартовская. Достаточно холодно, сегодня вот весь день идет дождь. Хочется спать, поэтому я сейчас попью кофе, чтобы немножечко взбодриться. И быстренько расскажу, что на мне, после чего пойдем в бифри. На мне сегодня Total All Vinit, сумка Mills Carta. Если я ее еще больше обвесила, показывала вам ее в своем последнем ролике «Мои покупки». Добавила такую забавную собачку. Мне очень нравится этот тренд, мне кажется, только ленивый его уже не попробовал. И нравится, что все это можно в любой момент убрать, поменять, снова сделать сумку классической. Почему бы не побаловаться таким забавным? каким-то трендом и не обновить какую-то надоевшую вещь. На ногах у меня сегодня батальоны Джеффри Кэмпбелл, точнее, казачки Джеффри Кэмпбелл, и они на мне неспроста, потому что я хотела в бифри кое-что с ними примерить. Так что встретимся там, как только я допью свой кофе. Итак, мы на месте. В прошлый раз, когда мы сюда ходили на шопинг, мне понравилось очень много вещей. Я, по-моему, даже что-то себе приобрела. Перед тем, как сегодня прийти, я тоже посмотрела на сайте, что здесь можно было примерить. Много всего для себя заприметила и уже одну вещь нашла. Это вот такая вот куртка. Кстати, написано «блузка джинсовая женская». Это блузка, девчонки. Ну да ладно, не будем докапываться до слов. 3300 она стоит. Хлопковая, плотненькая, летняя куртка, которую можно будет носить с белой пышной юбкой шитья, либо просто с какой-нибудь белой шифоновой юбкой. Я такую себе также недавно заказала на Авито. Просто с обычной футболкой, шортами и казаками. В общем, у меня такая куртка в гардероб отлично впишется. Такая блузка. Обязательно ее сегодня примеряем. Еще вы, наверное, помните, что я рассказывала, как я любила бифри в годы, когда училась в университете. Там тогда была очень яркая коллекция, тогда носили очень яркие цвета, кислотные. Наверное, если поискать у родителей, то эти вещи все еще где-то лежат. Может быть, стоит их пересмотреть, сейчас они тихонечко возвращаются. Потом долго-долго не заходила сюда, и сейчас снова стала заглядывать. И причем сейчас сюда заглядываю не только я, но и моя дочка, которая была также в последнем ролике. Если не видели, посмотрите. Здесь, кстати, всегда был достаточно неплохой деним. И сейчас могу то же самое сказать. 2 800 стоит этот жилет, который также из-за моей молодости, можно сказать, из моего детства. Я такие носила, по-моему, на первом курсе. У меня был черный и также джинсовый. Вот тоже неплохая джинсовая куртка-рубашка. 3 600. Я бы тоже с какой-нибудь белой пышной юбкой носила. Либо с белым платьем каким-нибудь из шитья. Но это вообще универсальная вещь, которую можно накинуть прохладным вечером. И у кого-то, возможно, уже можно носить прямо сейчас. Только Петербургу в этом году с погодой не везет. Везде тепло, только у нас холод. Вот, кстати, что я люблю и что я хотела бы примерить, это белые джинсовые шорты свободные. Ни один отпуск у меня без таких не обходится. И частенько в отпуске их где-нибудь обязательно испортишь. Поэтому я не покупаю дорогие, 2 300 у них стоимость. Но вот они какие-то не совсем белые, если сравнить, допустим, вот с этой футболкой. Смотрите, оттенок чуть-чуть желтоватый. И поэтому я буду искать дальше. Но если вы ищете именно такие, они кипенно белые, а желтоватым подтоном, с теплым подтоном шорты, то вот они вас здесь ждут. Отличные базовые шорты, кстати, на хорошей высокой посадке, не сильно завышенной и не сильно низкой. Я вот нашла еще пару вещей, которые для себя присмотрела на сайте. Такая вот вываренная футболка за 1600, стопроцентный хлопок, плотная, крутая футболка. Возможно, ее, кстати, можно как платье носить на пляж в отпуске. Я так делаю, покупаю какую-нибудь футболку огромного размера или даже у мужа таскаю. Как-то пару раз такое бывало, что я в футболке мужа вместо платья ходила на пляж или с пляжа. И вот такой вот свитшот, он легкий, тоже стопроцентный хлопок, такой для лета как раз, для летнего теплого вечера. К моей белой юбке, новой, пышной, будет идеально. Обязательно сегодня его также примеряем и, скорее всего, забираем. Он стоит 2600. И еще одна футболка мне здесь понравилась. Написано, это моя любимая футболка. Если я такую куплю, мне кажется, она точно станет любимой, потому что она тоже такая достаточно легкая. Немного на просвет видно мою руку, но я думаю, что здесь такая ткань, что ей простительно. Давайте посмотрим состав и цену. 65% хлопка, 35% полиэстра, 1300. 
Кстати, сюда также можно сдавать вещи, как и в Селу, как и в Зарину. Я сегодня хотела, но забыла. В следующий раз обязательно сюда приеду и сдам целую кучу ненужных уже мне вещей. Потому что вещи, которые у меня хорошо выглядят, я все-таки стараюсь куда-то перепродать, подарить. А вещи, которые уже ношены, вроде и выбросить, жалко, и отдать кому-то уже неприлично. Поэтому я стараюсь их сдавать вот в такие магазины, где принимают вещи на переработку. О, к этой футболке можно вот такой жилет поверх и какие-нибудь колешоные джинсы либо даже скини, скини снова вернулись, по-моему, на сайте что-то такое есть. И мне очень понравилось, как это выглядит, попробуем сегодня примерить. Жилет стоит 2 300, и я чувствую, что это гольная синтетика, но выглядит неплохо. Да, стопроцентный полиэстер, выглядит неплохо, форму более-менее держит. Кроме того, скорее всего, это будет тренд не слишком долговечный, и побаловаться, купить за 2 300 такую вещь вполне можно, почему бы нет, почему бы немножко не разбавить свой гардероб чем-то новеньким. О, здесь есть наши любимые клетчатые рубашки. В прошлый раз, по-моему, тоже были. 3 300 стоимость. В составе 26% хлопка, 52% полиэстера и 22% вискозы. Легкая тоненькая рубашка как раз для лета. Если вы хотите, тем более, использовать ее трендово, повязывая на талию, берите вот именно тонкую рубашку. Если вы возьмете толстую, какую-то плотную, она у вас станет полом и не будет подчеркивать вашу фигуру. Еще и, скорее всего, будет развязываться. Поэтому именно для этой цели лучше взять нам совсем тоненькую рубашку. И, кстати, здесь и джинсы снизу неплохие висят. Написано white leg. Я думала сначала, что они прямые. Плотненький деним. На попе тоже все выглядит достойно. Давайте посмотрим, сколько стоят. 3600, кстати, хорошие цены здесь. Мне кажется, на порядок дешевле, чем в том же Love Republic, в Lime и прочих магазинах. Кстати, здесь еще и все время какие-то акции. В духе купи 6 вещей, 3 в подарок. В прошлый раз мы, когда здесь были, как раз такая акция была. Симпатичная сетка всего за 1200. Можно накинуть на топ, можно прямо на белье, если у девушка смелая, можно на платье на бретельках на тоненьких, а можно на купальник на пляж. И очень будут интересные, необычные кадры. Сумка похожа на мою из лайма, только поменьше стоит 2300, но качество девчонки сильно отличается. Эта сумка сильно уступает, и мне кажется, она что слишком мелкая. Модель мне нравится, но лучше возьмите ее в лайме, если еще осталось. Ой, девчонки, сейчас такой камбэк в нулевые будет. Помните, такие костюмы были Джуси Кутюр? И у меня вот такой костюм был от Маши Цыгаль, некогда известный дизайнер. У нее еще были такие длинные, длинные какие-то висючки на этих костюмах. Я, правда, ходила в таком доме. Кстати, дома было очень комфортно, уютно. Может быть, кстати, и сейчас себе взять такой домой. Это, да, раздел домашней одежды. Но я думаю, что и на улицах скоро увидим. Стоит вверх 2 800, низ 1300. Как раз скоро отопление выключат, прямо идеально будет. И вот еще один привет из нулевых. Я помню, у меня у мамы что-то такое было, можно даже поискать и, может быть, снова носить. Хотя мне как-то не очень хочется носить вещи, которые я уже носила в старших классах школы. Но девчонки молодые или кто не поносил в свое время, могут посмотреть это платье, потому что выглядит оно очень даже неплохо, выполнено качественно и, по-моему, стоит 5 600. Не могу найти ценник, если что, подпишем. Тоже из хорошо забытого старого валаны и оборки триумфально к нам вернулись. Носим и платье с валанами и вот такие вот юбки, мне кажется, тоже носили лет, наверное, 15 где-то назад 2600 она стоит естественно она синтетическая летящая наверное жарко не будет я бы даже примерила почему бы нет кстати можно даже с леггинсами такой носить либо с леггинсами длины капри кстати капли к нам триумфально вернулись я хотела здесь примерить видела на сайте но пока в зале не нашла ничего против не имею этой длины мне кажется отлично удлиняет ножки подчеркивает их красоту и носить их надо мне кажется с лодочками чтобы ноги были еще длиннее удивительно но кармашки в ассерманах все еще с нами пророчили им полное забвение еще прошлым летом но продолжаем носить и юбки карго и брюки карго и вот такие вот куртки с карго карманами Сколько она стоит? 5 тысяч. Для петербургского лета в самый раз. И практичненько. Можно с собой не носить сумку, положить туда и телефон, и жвачку, и помаду, и ключи от дома. И все-все-все. Просили рубрику антипокупки ловите. Я бы не стала брать в таких вот бюджетных магазинах, например, косухи из эко-кожи, потому что они носятся недолго, они выглядят бюджетно. И даже за 3000 я бы такую косуху покупать не советовала. Лучше дождитесь скидок Снежной Королеве и купите себе актуальную, качественную косуху, которая будет хорошо выглядеть, которая будет отлично носиться, которая будет комфортной, удобной. И еще сейчас вам покажу тренч, который тоже я не оценила. Пойдемте. Вот этот тренч, и я даже сейчас к нему подошла, не могу сказать, что он уж совсем плохой за эту цену, за 4000 Он тут так висит просто криво-косо. В целом, мне кажется, если его по-хорошему отпарить, обрезать все вот эти вот маленькие торчащие ниточки, 
будет вполне носибельная вещь. Из него, кстати, можно сделать куртку, жилет и плащ. Это, опять же, тренч-трансформер. Я вам такой показывала, кстати, по-моему, здесь же в прошлом году, а то и даже в позапрошлом. Идея неплохая. Исполнение на четверочку, но цена очень доступная. И если вы давно мечтали о голубом тренче, хотите заморочиться, то можно попробовать. В принципе, он даже форму держит, и ткань не такая и ужасная. Основная ткань полиэстер 66%, 34 хлопка, подкладка 100% полиэстер. Смотрите, даже 34% хлопка есть. В общем, не все так плохо и страшно, как мне сначала показалось. Даже нашла здесь неплохой жакет. Обычно жакеты я не рекомендую покупать также в масс-маркете, потому что сидят они не очень, лапсканы, кривые косые часто. Но здесь даже достаточно неплохой состав, форму жакет держит. Он не чисто белый, такой теплый оттенок белого. Если ищете именно такой то вот он вас здесь ждет с 39% вискозы в составе и 20% льна пятью хлопка. Хороший состав. Кстати, к нему есть еще брюки. Такие свободные, прямые, с защипами. Брюки стоят 2 800. В принципе, неплохой круизный вариант. Ну и летом на каждый день. Еще пифлись там много интересных аксессуаров. Вот, например, эти вязаные трендовые шапочки здесь есть. Причем не просто вязаная шапочка, но и вот здесь такие металлические кольца маленькие. 1300 хлопок. Мне такие катастрофически не идут. Я только что примерила. Просто ужас. Но смотрю, на многих девчонках смотрится очень здорово. Если бы мне шло, я бы с удовольствием купила. Я, кстати, в отпуске оценила бежевые шорты. Они не менее универсальные, чем голубые или белые. Причем они менее марки. Я несколько рубашек к ним приобрела. И с обычной белой можно, и даже с обычной белой или черной футболкой здорово смотрится. В общем, я их долгое время недооценивала, сейчас я их могу советовать смело. Испытано на себе 2 800 у них стоимость, и еще и ремешок в комплекте. Ремешок, конечно же, не кожаный, но выглядит неплохо. На первое время пойдет, потом замените. О, нашла себе светлые джинсы, давно хотела беленькие обновить. 3000 Отличные джинсы, по-моему, плотные, хлопковые, свободные. Берем примерочную. Мне кажется, вообще уже пора в примерочную, потому что вещей вроде бы и много, но очень многие из них как-то повторяются. Например, одна вещь в нескольких цветах представлена или не стоит вашего внимания. Поэтому давайте встретимся в примерочной, либо около примерочной, потому что я помню, что здесь примерочных ужасный свет, и примерочные сами мне здесь не нравятся. Образ первый сложился прям, как я хотела. Можно было сюда попробовать еще скини, но не нашла в зале. Вот сейчас даже клеш очень долго искала, пришлось взять эльку. Они на мне очень свободно сидят, вообще они должны бедра обтягивать. Но у меня такие дома есть, а жилет я, скорее всего, забираю. Потому что мне очень нравится сочетание этого жилета с футболкой и с джинсами. Кажется, прям мое. Те самые светлые джинсы для меня слишком высокие, мне не нравится такая высокая талия, мне хочется все-таки чуть-чуть пониже, а так джинсы удачные вполне. На ногах у меня такие скейтерские кроссовки, они сейчас к нам тоже снова вернулись, у меня раньше такие патрули были в бытность мою Эмма, когда я училась на первом курсе, это был 2006-2007 год как раз. Сверху у меня куртка а-ля Прада, никаких претензий к ней нет ни по качеству, ни по исполнению, 4000 она стоит. Куртки рабочего с вот этими воротничками, замшевыми, это сейчас самый главный тренд сезона. И вот если хотите помодничать недорого, то 4000 и эта куртка ваша. В принципе, несмотря на то, что этот образ немножко такой молодежный, мне кажется, вполне так может одеться и девушка постарше. Я вообще не понимаю, почему мы должны как-то оглядываться на возраст. И если фигура позволяет, внешность позволяет, почему бы не носить молодежные вещи и в 30, и в 40, и в 50. Мне кажется, такую куртку, допустим, вполне моя мама помогла приобрести. Кстати, сейчас есть скины из примерочной, может быть, ей куплю. Этот образ для прогулки прямо по мне. Я примерно так и одеваюсь, чтобы где-то вечером прогуляться с мужем, с дочкой. Но я бы сюда еще скорее взяла бы вот эту юбку. Юбка шорты за 2 300, хлопковая. Так что не пугайтесь, что она коротенькая. Если тут ветром ее будет немножечко поднимать, там есть такая подкладка в виде шорт. Также я такие юбки люблю. И они очень хорошо сочетаются как с денимом, так и вот с такими оттенками хаки, как сейчас на мне. И к такой юбке, естественно, вниз я бы уже взяла, скорее всего, не кроссовки, но хотя и конверсы были бы неплохо, но скорее я бы взяла сюда казаки. Переместились мы в горе джинсы, пока я не в восторге. Нашла вот такое платье. Платье в сеточку. Внизу платье-чехол, стоит 3000, полиэстер, ценник нормальный, качество, по-моему, как и было, не знаю, что тут обновилось. что-то из льна, льняные брюки, 2500, так, где состав? 55% льна, 45% вискозы, хороший состав, мне кажется, брюки маломерят, какой это размер? 36, 
То есть получается где-то 42-44. На вид это 40-42. Ну, тут всегда была проблема с размерами. Они здесь мало мелят, а что-то больше мелит. Рядом висит жакет. Тоже какой-то маленький, укороченный. Кстати, такой странный, причем длины и не кроп, и не удлиненный. С подплечниками 5000. И я чувствую, что в составе тоже лен. Да, такой же состав. 55 льна, 45 вискоза. Странные пуговки. Не знаю даже, что здесь мы будем примерять. Может быть, ничего. О, вот этот класс. Смотрите, можно на выпускной взять или для вечеринок. 999 рублей босоножки, устойчивый каблук. Кстати, мой 37-й. Это да. И убить их где-нибудь на вечеринке будет не жалко за такую цену. Утепленный бомбер горчичный стоит 7000. Вот, кстати, такой бомбер очень практичен. Потому что я в таком черном, например, летаю уже несколько раз, точнее, летала в отпуск, раза 4. И вот когда такая непонятная переходная погода, как, допустим, сегодня, когда градусов 11-15, в нем просто идеально гулять, бегать по каким-то своим делам. Вниз можно как свитер, так и какой-то свитшот, худи, и будет очень тепло и уютно. Джинсы white leg неплохие, по длине, видите, подают на средний рост, я на каблуках, а у меня рост невысокий. В принципе, даже можно было бы им не с кроссовками, просто чтобы они немножечко на кроссовках лежали. Эти джинсы стоят 4000. Костюмы тоже нет. 4093 полиэстера, 7 эластана. Подкладка стопроцентный полиэстер. Форму не держат, брать не советую. Низ стоит 2500. Есть вот такой вот серо-бежевый и голубой. Мне не нравится качество. Из интересного нашла здесь хлопковую рубашку, которую можно расстегнуть на рукавах, сделать что-то по типу кимоно и носить ее также как классическую рубашку. 2500, стопроцентный хлопок, это неплохо. По размеру, вот это у меня XS, я бы брала на размер больше, а то и на два размера больше, потому что она прям такая будет, смотрите, по фигуре. Я люблю рубашки, чтобы были по объемнее. Хорошие э, тонкие джинсы на лето, причем они не выглядят тонкими, у них есть некая фактура и цвет приятный, можно будет с каким-нибудь джемпером, сеткой с футболкой носить их. 3500. Ну, видите, да, эти хорошие. В принципе, деним здесь еще можно поискать. Муслиновые рубашки разных оттенков тоже советую. У меня есть в белом цвете. Я брала тоже, по-моему, где-то так же за 2 или 2500 на Wildberries. Здесь они стоят 2500. У меня беленькая, она вообще очень универсальна. Я ее и в городе ношу, и в отпуске ношу, в ней не жарко. Она смотрится интересно за счет своей жатенькой фактуры. И вообще муслин, он прям максимально комфортен и для отпуска, и для города, для жаркого лета. Советую. Может быть, тут и шорты есть? Нет, пока шорты не вижу. Есть брюки. Ну вот белых нет. Нашла черные. Ну, кстати, можно и такую пару составить. Также здесь стопроцентный хлопок и 2000 рублей стоимость. А вниз можно еще какой-нибудь кроп-топ надеть или бра. Сандали и вперед по своим делам. А вот это я, пожалуй, себе возьму. Тоже для перелетов. Плотные хлопковые брюки 3000. Просто у меня такие брюки с резинками внизу, а я хотела именно свободные по низу, прямые. И вот как раз такие я искала. Это мне надо. Рваненькой длинной футболки. One size, я тоже говорю, да, можно как платье на пляж. Смотрите, с сандалями, как я уже говорила в бифри, длинные футболки, либо футболки мужские, можно носить в качестве пляжного платья. Стоит эта хлопковая футболка-платье 2500. Ну, здесь такой веселенький принт. Какие-то легкие, с бабочкой, с трикозой, не знаю. Да, это бабочки. Видимо, внутри летают бабочки, когда в этой футболке ходишь. Ну, в общем, футболка неплохая. Костюм для очень аккуратных девушек. Но, согласитесь, смотрится эффектно. Вниз можно топ любого цвета. Хоть черный, хоть какой-то цветной, зеленый, синий, желтый, красный. Какой хотите. 3 700 стоит вверх, 3000 стоит вниз. Стопроцентный хлопок. Очень классный костюм. Эффектный и для прогулок, и для поездок куда-то за город. Ну, за город, конечно, надо вообще вдвойне аккуратнее в таком ездить, но если вы девушка аккуратная, то белый костюм, конечно, вас украсит и будет производить должный эффект. Я, к сожалению, не такая. Поэтому для себя бы я вот взяла серенький, он такой же, как белый, но менее марки. И что ценно, здесь есть размер XXS, то есть даже для самых худеньких девочек подойдет. Потому что обычно взрослые размеры начинаются с XS, и совсем-совсем стройные девочки мучаются с тем, чтобы что-то себе подогнать в ателье, а здесь можно уже купить готовое. Еще из э, качественных хороших вещей здесь вот такая вот есть футболка в двух оттенках, черно-белая и такая бежево-коричневая 1800, хороший плотный хлопок, стопроцентный. В общем, ее тоже могу советовать как базу, может быть, даже для себя посмотрю. 
и здесь даже неплохо горловина выполнена, что важно. Вроде шовчики все ровные, и вот передо мной лежат такие топы резинки, тоже в базовых цветах, они прям очень-очень плотные. Даже не знаю, как, как натянуть на себя такое, надо, наверное, брать размерчик побольше. Но как база тоже отлично, немножечко фигурку подсоберет, 2 500. Здесь в составе 99 полиамида, 1% ластана. Вот этот Джейн Персетка как раз был в компании на Ирине Шейк, 2 500. Здесь такой интересный состав, 92% поли, акрила, нитрил. Я такой ткани, кстати, даже никогда не слышала. Хотя вроде столько по магазинам хожу и всегда ярлычки читаю. И 8% полиамида. Там этот топ-джемпер был надет, по-моему, на рубашку. Внизу были рваные джинсовые шорты, а сверху был тренч. Пойду картинку, вставлю. И вот это, кстати, интересная вещица. Или не знаю толк, что выбрать. Я, похоже, уже в какой-то детско-подростковый отдел зашла, но здесь нашла такое красивое платье с корсетом. Платье, которое можно надеть на все, что угодно, на футболку, на платье-чехол, даже на майку с джинсами. 3000 стоимость. Это размер 16-18 лет. Слушайте, мне нравится. Красиво. Вот, кстати, смотрите, с длинной футболкой. По-моему, вообще класс. Грубые ботинки и на рок-концерт. О, девчонки, смотрите, верните мой 2007 кто был тоже в этой теме, пишите, обсудим, вспомним, как это было, что слушали, оригами, стигмату, аматори. Ну и так, парочку вещей решила примерить, чтобы вас сориентировать по размеру, плюс мне самой кое-что понравилось. Та самая рубашка, по которой расстегиваются рукава, и вот этот вот джемпер, сыльный шейк. Решила примерить в размере XS, вроде бы все неплохо село, рубашку можно бы было взять на размер побольше, она прям так вот практически по фигуре. Я люблю все-таки, как сказала, более свободные вещи, но мы снова возвращаемся к тому, чтобы пать вещи по фигуре, поэтому, может быть, есть смысл купить и свой размер, а не оверсайз, как я люблю это делать, тем более оверсайз рубашек у меня там штук 6, наверное, в шкафу висит, всяких разных белых, поэтому, может, и стоит уже посмотреть на что-то более маленькое. В общем, мне все нравится, даже, может быть, я бы взяла еще побольше размер вот этого вот верхнего джемпера, чтобы он не так облегал. Но в целом все симпатично достаточно. И плюс такая многослойность, которая не будет жарко. Здесь все дышит, хлопковая рубашка и плюс вот эта вот сетка, которая абсолютно не добавляет ни тепла, ни холода. Зато добавляет стиля. И вот что мне здесь больше всего понравилось, это, пожалуй, спортивка. Взяла также в размере XS. Все достаточно так свободненько на нее смотрится. Приятное качество. За спортивными вещами welcome сюда. Цены приятные. И можно заодно вместе с собой своего ребенка здесь одеть как я, собственно, и делаю. Ну и подведем итоги. Мне кажется, в молодежных магазинах можно вполне найти какие-то интересные вещи, особенно для лета. Зимой я все-таки предпочитаю какие-то более качественные джемперы, какие более качественные свитеры, пальто, которых здесь нет. Зимой здесь один акрил, а вот летом можно найти хороший хлопок, интересные какие-то шорты, футболки, платья. Заодно можно своего ребенка одеть вместе с собой, но полностью, наверное, я бы в таких магазинах не одевалась. Какие-то вещички для стиля – это да, какие-то вещички для спорта, для повседневки – это да, но одеться пол Полностью здесь достаточно сложно, тем более здесь очень мало хороших аксессуаров и очень мало э, какой-то хорошей качественной обуви, хотя босоножки мне понравились, правда размера моего нет, но я поеду за ними в другой магазин. Девочки-консультанты для меня поискали, такие милые, казалось, что они еще есть в других торговых центрах. На этом хочу попрощаться с вами, не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте ставить пальчики вверх и пока-пока.